सुधर क्या किया बच्चे के साथ कुछ नहीं तो खून कैसा अरे आप मेरी बात सुन नहीं हो रही है अरे 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 आप अरे अरे आप गलत समझ रहे हैं गौड़े पीछे डाउन सबको आइए साहब आइए साहब यही है यही है जो बच्चे को जबरदस्ती लिए जा रहा था देखो गौड़े हॉस्पिटल लेकर जाओ उसको कौन है बच्चे क्या किया इसके साथ साहब मैंने कुछ नहीं किया बच्चे के साथ मैंने मदद कर रहा था उसकी वो रोड पे अकेली खड़ी रो रही थी साहब बेटा ये खून कैसा मैंने बहुत पूछा उससे उसने कुछ नहीं बताया साहब वो जगह सुनसान थी और मैं उस बच्ची को सेफ जगह ले जा रहा था मैं आप लोगों को कॉल करने ही वाला था कि वो बच्ची भाग गई फिर इन लोगों ने मुझे गलत समझा और मेरी पिटाई कर दी नाम क्या दे रहा सरोज साहब यहाँ मिली थी बच्ची मेरे को सावंत आसपास चेक करो शायद कुछ मिले ना। और कौन था सर यही वो आदमी है बोल रहा है बच्चे यहाँ मिली थी बच्ची की हालत कैसी है सर मैंने उसे गावड़े के साथ हॉस्पिटल भेजा है वो बच्ची तुम्हें यहाँ मिली थी इसका कोई गवाह है तुम्हारे पास कैसे होगा साहब जब मैं उस बच्ची को ले जा रहा था कोई नहीं था अगर तुम हमें घुमा रहे हो तो तुम्हारे खुद के लिए अच्छा नहीं होगा साहब मैं सच बोल रहा हूँ देखते हैं। हेलो सर बच्ची के बॉडी पे किसी भी तरह का एक्सटर्नल इंजरी नहीं है बस उसके कपड़ों पे खून लगा था मोलिस्ट्रेशन के साइन नहीं सर सर लेकिन बच्ची के गले पे स्क्रैच मार्क्स है शायद किसी ने बच्ची को गला दबा के मारने की कोशिश की गई अगर उस बच्ची को गला दबा कर मारने की कोशिश की गई तो उसके कपड़ों पर इतना खून कैसे आया सर सर वहां पर खून मिला मैं बाद में कॉल करता हूं ये खून के निशान इस तरफ जा रहे हैं जैसे किसी को घसीट कर ले जाया गया कम मल्टीपल स्टेबिंग के मार्क्स हैं। ब्लड हमें मिला वहाँ रोड की तरफ और वहाँ से इस तरफ घसीटने के निशान। मतलब मर्डर वहाँ पर किया गया है और लाश को यहाँ लाकर टंप किया गया है। तो देख, इस लड़की का खून और उस बच्ची के कपड़े पे जो खून मिला, इन दोनों को मैच करवाओ। तब तक सरोज की खातिरदारी करते हैं। सर मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं इस केस में सरोज हमें सबसे स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट लग रहा था लेकिन वो लगातार अपनी बेगुनाही की सफाई दे रहा था पर वो बच्ची हमें जिस हाल में मिली उसने हमें हिलाकर रख दिया और सबसे विचित्र बात यह थी कि उस बच्ची के कपड़े खून से सने थे जबकि उसको गला दबाकर मारने की कोशिश की गई थी और उस लड़की को चाकू से लगातार वार कर मारा गया अगर उस लड़की का कातिल ही उस बच्ची का गुनेगार था तो कोई अपराधी एक ही क्राइम सीन पर एक विक्टिम को चाकू से और दूसरे विक्टिम को गला दबाकर मारने की कोशिश क्यों करेगा तब हमारे लिए जानना बेहद जरूरी था कि उस लड़की और उस बच्ची का आपस में क्या कनेक्शन था क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते थे बेटा आप इन्हें जानती हो बेटा आप, आप, आप डरो मत अच्छा बेटा आप इनको तो जानती होंगे इन्होंने ही आपको और इनको मारा है ओके बेटा आप आप डरो मत हम इनके बारे में आपसे बिल्कुल नहीं पूछेंगे ओके बेटा आप ब्रेव गर्ल हो ना डरो नहीं हो आपको आपकी मम्मी के पास जाना है ना हा? लेकिन हम कैसे लेके जाएंगे हमको तो आपका नाम ही नहीं पता आपका नाम क्या है रिति नाइस नेम और बेटा आपकी मम्मी का नाम क्या है बोलो मीरा अरे वाह आपको तो सब पता है नहीं मालूम अच्छा कोई बात नहीं हम ढूंढ लेंगे आपका घर लेकिन बेटा 
आपने अपनी मम्मी का नाम बताया अपना नाम बताया पापा का नाम तो बताया ही नहीं बेटा आपके पापा का नाम क्या है दूर। तो आपके पापा का नाम दूध है अच्छा रिद्धि बेटा आपका सर नेम क्या है रिद्धि देशमुख देशमुख लेडीज एंड जेंटलमैन हम नीम मुक्ता पांडे अपनी प्यारी सी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के सामने हमारी लेटेस्ट डिजाइन पेश करने जा रहे हैं और आप म्यूजिक बस करो ये बेहुदापन और आप लोग इतने बड़े हो कि क्या ये सब हमाशा कर रहे हैं कमला इसमें क्या बेहुदापन है अरे अपनी बहू की प्रतिभा देखो हमारे तुम्हारे लोगों की उम्र के लिए भी कितने सुंदर कपड़े डिजाइन किए इसने बस आप तो उसे सर पे मथी चढ़ाइए और ये एक बेटी की माँ होकर ये सब कुछ पर जी परवर कुछ नहीं अगर इतना ही झंडे गाड़ने का शौक है ना तो पहले हमारे लिए पोता पैदा करके दिखा राहुल मैंने सिर्फ चाकू मारने का एक्शन लेने को कहा था एक्चुअल में टच क्यों किया जमीन की जगह असली चाकू होता तो अरे हो गया यार जान मुझ के नहीं किया आप दे। शूटिंग में छोटी मोटी बातें होती रहती है समझा सॉरी धोकोड़ी की एक्ट्रेस तूने मुझ पर हाथ उठाया क्या हुआ बेटा क्या हुआ हाँ? आप इतना क्यों बेटा कोई बुरा सपना देखा आपने हाँ? कुछ नहीं होगा बच्चा मेरा कुछ नहीं होगा उस बच्ची ने अपनी माँ और अपना नाम सरनेम तो बता दिया लेकिन फादर के नाम पर डूट बोलती है भला डूट किसी का नाम कैसे हो सकता है सर ये भी तो हो सकता है कि उसकी मम्मी उसके पापा को डूट बोलती हूँ जो उसने रट लिया लेकिन सर उस बच्ची ने इस लड़की को आइडेंटिफाई नहीं किया जिसकी लाश हमें मिली थी ये बच्ची इस लड़की का फोटो देखकर डर गई थी इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है या सर सर रिंजी के कपड़ों पे मिला ब्लड उस लड़की के ब्लड से मैच हो गया यानी ये कंफर्म हो गया है जब इस लड़की का मर्डर हुआ तो ये बच्ची इसके साथ ही थी और सर अगर ये बच्ची इस लड़की के साथ थी तो इस बच्ची ने इस लड़की को पहचाना क्यों नहीं इस पहेली को सुलझाने के लिए फिलहाल हमारे पास इस बच्ची और इसकी माँ का नाम और सरने इसी के जरिए हमें इस बच्ची रिद्धि के परिवार और इस लड़की की पहचान पता करनी है सर एक जरिया है रिद्धि के मेडिकल एग्जामिनेशन के वक्त एक बात सामने आई है उसके पैर में सर्जरी का एक मार्क है सर डॉक्टर ने कहा कि उसके पैर में मेजर फ्रैक्चर हुआ था उसके वजह से उसकी सर्जरी करनी पड़ी इसके जरिए हम ये पता लगा सकते हैं कि रिद्धि की सर्जरी कहाँ हुई थी ठीक है साथ ही देशमुख सरनेम वाले आदमियों की मिसिंग कंप्लेन स्कैन करो और ये पता लगाओ इस सरोज के साथ किसी देशमुख सरनेम वाले आदमी का कोई कनेक्शन है श्योर सर पांडे जी सॉरी सॉरी पांडे नहीं हनी राइट हनी भी नहीं तो फिर हबी इस रात को और भी ज्यादा रोमांटिक बनाने के लिए पेश है मेरे हैंडसम हबी को और भी ज्यादा हैंडसम बनाने वाला केसर वाला दूध लड़का भी हो सकता है सर रेड्डी का यह ऑपरेशन करीब दो ढाई साल पहले हुआ था 
जब उसका फ्रैक्चर हुआ था और उसके बोन्स को सपोर्ट देने के लिए मेटल प्लेट डाली गई थी अच्छा डॉक्टर ये मेटल प्लेट पे जो ये नंबर है ये नंबर कैसा है सर ये हर मेटल प्लेट के ऊपर एक सीरियल नंबर होता है यानी मेटल प्लेट के सीरियल नंबर से हम मैन्युफैक्चर तक पहुंच सकते हैं जहां से हमें ये पता चल जाएगा कि ये मेटल प्लेट कौन से हॉस्पिटल में सप्लाई हुई थी जहां पर रिद्धि की सर्जरी हुई थी और फिर उस हॉस्पिटल से रिद्धि की डिटेल्स आपका टिफिन पूरा खा लीजिएगा इतनी बड़ी अरे ये किसके लिए लाई हो हमारे लिए लाई हो या खली पहलवान के लिए हम नहीं पहनेंगे ये अरे नहीं पहनना तो फेक क्यों नहीं देते ये तो इतने प्यार से इनके लिए गिफ्ट लेके आओ थैंक यू बोलना तो दूर की बात है बस कमिया ही निकालते रह अरे नहीं पसंद आने झोला तो फेंक दो ना किसने कहा ये झोला है कितने प्यार से लाइए अम्मा जी इनकी पसंद पर नहीं तो इनके प्यार पर जाइए शादी के इतने सालों बाद भी आपके लिए गिफ्ट लाती है एक सेकेंड ये चोट कैसे लगी तुम्हें मनोज ने मारा जरूर इसी ने कोई ओछी हरकत की होगी वरना मनोज किसी को ऐसे नहीं मारता अरे तुम हमेशा इसके पीछे पापा, आप हमारी पैरवी मत करिए और अम्मा जी के दाने तो मनोज जी के मार से भी ज्यादा मीठे लगते हैं हमें और हमारा मनोज जी का रिश्ता एक दिन जरूर सुगम बनेगा आप चिंता न करें फिलहाल हम आप दोनों के बीच इस तोहफे की खटास को मिटा दे अब देखिए कैसा लग रहा है हम इसको अच्छे से सिल देंगे अच्छा लगेगा तेरा हाथ लगने से तो बेकार से बेकार चीज भी अच्छी हो जाती है मुझे पता है तू ही हमारे निकम में बेटे को सुधार सकती है पापा, हमने कुछ सोचा है कल हमारी मैरिज एनिवर्सरी है तो हमने उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया है हमें लगता है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा और सब ठीक हो जाएगा बेस्ट ऑफ लक थैंक यू एक चाय देना मम्मा मेरा नाम विनीता से विनीत कर दो और बॉयज वाले कपड़े भी डिजाइन कर दो और बॉयज वाले हेयर कट मैं लड़की से लड़का बन जाऊंगी और दादी को भी एक पोता मिल जाएगा अच्छा और जब तुम्हारा भैया आएगा तो उसको लड़के से लड़की बना दे हैं हाँ हाँ उसे अपना बहन बना देंगे तो आप भी खुश पापा भी खुश और दादी भी खुश तो सरोज के बैकग्राउंड से हमें ऐसी कोई लीड नहीं मिली जिससे कि वो किसी देशमुख को जानता हो लेकिन उससे गांव से एक बात पता चली है तीन साल पहले उसकी बेटी और बीवी गायब हुई थी लेकिन लोकल पुलिस पर उस पर शक था कि उसने अपनी बीवी और बच्चों को गायब किया था लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले इस सरोज की बीवी और बच्ची के गायब होने का इस लड़की के मर्डर और रिद्धि से क्या कनेक्शन हो सकता है सर हमने सरोज को बहुत तोड़ा लेकिन वो अभी यही बोल रहे हैं कि उसने कुछ नहीं किया सरोज को यहाँ रखकर उस पर हाथ चलाने से अच्छा है उसे छोड़कर उस पर नजर रखो अगर सरोज ने कुछ किया है तो वो बाहर जाकर हमें कोई दे सकता है। आज हमारी एनिवर्सरी है ना तो इसीलिए हमें स्पेस देने के लिए पापा विनीता और मम्मी को लेकर मौसा जी के यहाँ गए हैं हैप्पी एनिवर्सरी क्या हुआ आज भी बात नहीं करेंगे हमसे हमारा इंतजाम अच्छा नहीं लगा इंतजाम भाई सब खर्चा क्यों है? है? चार चार बार तुम्हारा बोर्सन हुआ है हर बार लड़की एक नजर नहीं पाती हो तुम हमको बता रहे हैं अम्मा बाहर जाती है सब लोग कहते तुम्हारे वो एक पोता नहीं दे सकती इसमें हम क्या कर सकते हैं ये औरत के हाथ में नहीं होता साइंस में भी लिखा है कि बेटा हो या बेटी ये सिर्फ मर्द पर निर्भर करता है सब कर रही हो ना हमको पता बेटा के लिए नहीं कर रही हो 
ये सब तुम कर रही हो अपनी जरूरत के लिए हमको सिर्फ आपका प्यार चाहिए बस ये तेरे को दे तो आपको उस हॉस्पिटल का पता चल गया जहां दो साल पहले रिद्धि की सर्जरी हुई थी ये उसकी फाइल सर सर मैंने हॉस्पिटल में पता किया रिद्धि के इलाज की पेमेंट एक क्रेडिट कार्ड से की गई थी और मैंने चेक किया वो क्रेडिट कार्ड किसी राहुल देव के नाम पर इशू हुआ था राहुल देव रिद्धि ने अपना सरनेम देश बताया था तो कि राहुल देव उसकी सर्जरी की पेमेंट क्यों करेगा सर बैंक से राहुल देव के घर का एड्रेस और ये उसका फोटो भी वहां से मिला है मुझे उस लड़की के साथ फिल्म नहीं करनी मतलब नहीं करनी निकालो उसे राहुल जी समझने की कोशिश कीजिए इस स्टेज पे हम कुछ नहीं कर सकते हमारी फिल्म आधी से ज्यादा शूट हो चुकी है देखो अगर तुम्हें मेरे साथ काम करना है तो उस लड़की को बाहर निकाल रहा हूँ निकालो उसे राहुल जी नई लड़की है समझा दिया मैंने अब जबरदस्ती अगर उसी फिल्म से बाहर निकालेंगे सेक्जुअल हेरासमेंट का केस कर देगी आप फिर अपनी इमेज के बारे में तो सोचिए लगा से पता करो इस राहुल के बारे में आप इनको जानते हो नहीं नहीं तुम्हें अगर अपना शूट कैंसिल करना है तो करो लेकिन तुमने मेरी आज की डेट ली थी तो तुम्हें मेरा आज का पर डे देना होगा और अगर तुमने आज मेरा पर डे नहीं दिया तो देखना फिर एक मिनट तुझे फोन करता हूँ दिखता नहीं तुम्हें सॉरी पापा पापा तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे पापा मत बोला करो सॉरी डूड डूड डूडी बोला करो डूडी सूट करता है मुझ पर बोलो बेटा क्या लगते हैं आपके ये बच्ची क्या लगती है राहुल देव को ये तो रिद्धि है राहुल की बेटी ये लड़की हमें गुमशुदा मिली थी और इसने अपना सरनेम हमें देशमुख बताया था तो क्या राहुल का पूरा नाम राहुल देव देशमुख तो नहीं है नहीं सर राहुल तो पंजाब का रहने वाला है राहुल की बेटी और उसकी बीवी मीरा कई महीनों से यहाँ नहीं रह रहे राहुल और मीरा के बीच काफी मनमुटाव था इसीलिए दोनों अलग हो गए और ये लड़की ये लड़की कौन है मैं नहीं जानती सर इसे रिद्धि की माँ मीरा वो कहाँ रहती आजकल मालूम नहीं सर जब से रिद्धि और मीरा यहाँ ऐसी गए है उन्हें कभी यहाँ देखा नहीं और राहुल को भी कुछ पड़ी नहीं थी उनकी सॉरी राहुल रिद्धि बहुत जिद कर रही थी हमारे साथ पार्टी में चलने के लिए तो मैंने सोचा हैव यू लॉस्ट योर माइंड हम दिमाग नाम की कोई चीज है तुम्हारे पास पेश से की पार्टी में तुम इस बच्ची को साथ लेके जाओगी राहुल की मान ही नहीं रही थी तो नहीं मान रही थी तो उसको बैठ कर यहाँ पर मनाओ तुम मेरा टाइम क्यों खराब किया तुमने मैं जा रहा हूँ बहुत अकड़ू है राहुल है तो बी ग्रेड का हीरो लेकिन खुद को बहुत स्टार समझता है उसे एक बेटी का बाप कहलाने में बहुत शर्म आती है इस वक्त कहा होगा राहुल शायद अपने किसी शूट पे गया होगा एक्सक्यूज मी आउट गाइस आउट लिसन गाइस जो हुआ सो हुआ मिट्टी डालते हैं नाउ आई वांट तुम दोनों मिलके इस सीन पे फोकस करो राहुल यहां से आएगा और तुम्हारा रेप करेगा आई वॉन्ट टू सी फुल स्ट्रगल पेन इन यूर आईज राइट टेक करेंगे कोई फुल टेक गाइस डरो मत वो क्या है ना पहले वाले सीन में ज्यादा मूड में चला गया अब करते हैं अच्छा डो वरी राहुल हम मुझे तुम्हारा डर नहीं है हाई नो तुम किसी का मर्डर कर सकते लेकिन रेप नहीं एक्शन नहीं नहीं Hey okay. 
क्या कर रहे हो तुम लोग ये तुम्हारा रेप कर रहा है या तुम इसका रेप कर रही हो अरे अपने कैरेक्टर में रहो ना यार हम सॉरी सर मैं अपना कैरेक्टर भूल गई थी लेकिन राहुल अपने कैरेक्टर में था तुम लोग मुझे ठीक से शॉट दोगे या पिक्चर बंद करके डब्बे में डाल दू मैं नेक्स्ट शॉट करेंगे नेक्स्ट शॉट तो थाने में होगा इस राहुल के साथ अरे भाई रुको अंदर किधर जा रहे हो नहीं नहीं बस कुछ नहीं बिना परमिशन के आप अंदर नहीं जा सकते चलो आप बाहर निकलो ठीक देखिए सर आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा और उसकी बेटी से मेरा कोई भी मतलब नहीं पता है हम क्या इसका मतलब निकाल रहे हैं तूने रिद्धि को मारने की कोशिश की इसलिए तूने इसकी मिसिंग कंप्लेट फाइल नहीं करवाई सर अगर मुझे कुछ पता होता तो मैं इसकी मिसिंग कंप्लेट लिखवाता ना और वैसे भी ये मीरा के साथ रहती थी मेरे साथ नहीं कहाँ रहती थी और मीरा कहाँ है मालूम नहीं सर तेरी बीवी है और तुझे नहीं मालूम कहाँ पर है सर वो मेरी बीवी नहीं है बीवी नहीं है तो फिर ये बेटी कैसे आई सर आपको कुछ गलत फहमी हुई है वो मीरा के पहले पति की बेटी है मेरी नहीं सर मीरा का पहला पति कौन था कोई देशमुख मीरा ने कभी उसके बारे में मुझे बताया नहीं हम तो बस लिविंग में रहते थे और जब मीरा का मन भर गया तो अपनी बेटी को साथ में लेकर चली गई रिधि कौन से स्कूल में पढ़ती थी अगर वो तेरी बेटी नहीं है तो फिर स्कूल में तो सर उसने भी स्कूल जाना ही नहीं शुरू किया था उसकी सर्जरी के कारण मीरा ने उसकी एडमिशन ही नहीं करवाई थी इसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं लेकिन हमें बहुत कुछ मालूम करना है तेरे से हमें जहाँ पर रिद्धि मिली वहाँ पर इस लड़की की लाश मिली थी कौन है ये मालूम नहीं सर नहीं जानता देख अगर हमसे कुछ भी छिपाया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा सर मैं आपसे कुछ क्यों छिपाऊंगा और वैसे भी सर ये मीरा के पचड़े आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं इसमें कैसा पचड़ा सर ये तो जब आपको मीरा मिला आप उसी से पूछ लेना और उसकी बेटी की जो आज हालत है वो सिर्फ मीरा ही है उसका कारण कोई और नहीं वो मेरे साथ होकर कभी मेरी नहीं हुई वो औरत भरोसे लायक नहीं है ना जाने किन किन से मिलती थी मीरा कौन था ये मीरा जानने वाला था तुमने इसको इतने पैसे क्यों दिए उधार दिए तुम्हारा ये ऐसा कौन सा खास है जो तुमने इसको इतने पैसे उधार दिए तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बताते हो क्या जब तुम नहीं बताते तो मैं क्यों बताऊं तुमने मुझे हक ही नहीं दिया है कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दू मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपने घर में जगह दी है इससे ज्यादा क्या हक चाहिए तुम्हें सर मैं उससे शादी करना चाहता था लेकिन उसका ये रवैया देखकर मैंने अपना डिसीजन बदल लिया और वो आदमी कौन है जिसके बारे में तूने अभी बताया मालूम नहीं सर तुझे ये नहीं मालूम कि मेरा कहाँ पर उसका फोन नंबर तो होगा तेरे पास आ रहा है सर लीजिए सर सर नंबर बंद है तुझे सच में मालूम नहीं है मेरा कहाँ है क्या फिर मीरा को कहीं गायब कर दिया सर मैं उसे क्यों गायब करूंगा सर अगर आपको मीरा के बारे में जानना है ना तो आप मल्होत्रा से पूछिए कौन मल्होत्रा दिनेश मल्होत्रा फैशन डिजाइनर है मीरा उसी के साथ काम किया करती थी मीरा का कोई फोटो है तेरे पास हाँ सर सर राहुल के पड़ोसी ने बताया था कि मीरा उसकी बीवी है और रिद्धि उसकी बेटी लेकिन ये तो बोल रहा है कि मीरा किसी देशमुख की बीवी थी लग नहीं रहा है राहुल सच बोल रहा है विश्वास नहीं हो रहा है कि रिद्धि उसकी बेटी नहीं रिद्धि ने खुद मीरा को बताया है कि राहुल ही वो डूड है जो उसका फादर है लेकिन सर रिद्धि ने भी अपना सरनेम देशमुख बताया था और ये राहुल भी बोल रहा है कि मीरा का कोई पहला पति था जिसका सरनेम भी देशमुख ही था हमें सिर्फ देशमुख को ही नहीं ढूंढना है रिद्धि की माँ मीरा का भी पता लगाना है और इस लड़की का भी जिसकी हमें लाश मिली थी दिनेश मल्होत्रा से मिलते हैं जहाँ मीरा काम करती है दिनेश मल्होत्रा सर ऊपर एक्चुअली मीरा के बारे में हमें आपसे बात करनी थी मीरा यही काम करती है ना नो आई मीन यस मेरे कहने का मतलब यह है कि मीरा मेरे साथ काम करती थी अभी नहीं करती 
तीन महीने पहले वो जॉब छोड़ के चली गई थी पर बात क्या है सर हमें मीरा की बेटी रिद्धि गुमशुदगी की हालत में मिली मीरा आजकल कहा सर एक राहुल नाम का एक्टर है राहुल देव मीरा उसकी वाइफ है और उसी के साथ लेकिन राहुल ने हमें बताया कि मेरा उसकी वाइफ नहीं है रिद्धि उसकी बेटी नहीं है राहुल ने तो हमसे ये भी कहा कि कोई देशमुख उसका पति है देशमुख नहीं सर कैसी बात कर रहे हैं राहुल को जाने वाला हर इंसान जानता है कि मीरा उसी की वाइफ है मतलब रिद्धि राहुल की ही बेटी है जी बिल्कुल मीरा ने मुझे यही बताया था मुझे ये लड़की कौन है सर ये ये रेणुका है मीरा की असिस्टेंट हमें मीरा की बेटी रिद्धि जहां गुमशुदगी की हालत में मिली वहीं इस रेणुका की हमें डेड बॉडी मिली आपने बताया रेणुका मीरा की असिस्टेंट थी मतलब रेणुका भी आपके यहाँ काम करती थी जी हाँ पर अ, सर रेणुका तो मीरा से काफी टाइम पहले ही जॉब छोड़ चुकी थी आप मीरा और रेणुका को कब से जानते सर दरअसल रेणुका यहाँ पे आई थी एज एन इंटर्न एक साल पहले और मीरा को मुझे तापसी ने मिलवाया कौन तापसी तापसी मेहता पेज थ्री रिपोर्टर है मनोत्रा जी हाय मेरी एक फ्रेंड है मीरा आप ही की तरह फैशन डिजाइनर बनना चाहती है बहुत टैलेंटेड है पर मैं ऐसा सोच रही थी अगर वो आपको असिस्ट करेगी तो और भी टैलेंटेड बन जाएगी तो अगर आप उसे एक चांस दे देना तो बहुत अच्छा होगा सर मीरा काफी टैलेंटेड थी और मैं तो उसके काम से काफी इम्प्रेस भी था सर फिर मीरा धीरे धीरे फैशन इंडस्ट्री में खुद ही एस्टेब्लिश होना चाहती थी और इस वजह से उसने काम छोड़ दिया और रेणुका ने जॉब क्या छोड़ी सर शायद उसे कोई अच्छा ऑफर कहीं मिल गया होगा अच्छा रेणुका के साथ हमें मीरा की बेटी रिद्धि भी मिली मीरा और रेणुका के बीच कैसा रिश्ता था सर रेणुका मीरा के अंडर में काम करती थी पर इन दोनों में कभी बनती नहीं थी मैम ये देखिए अच्छा नहीं रेणुका मैंने तुमसे क्लियरली कहा था कि मुझे ये सीक्वेंस नहीं चाहिए था पर मैम ये तुम मेरे डिजाइन में अपने फालतू के इनपुट क्यों डालती हो ये रेणुका रहती कहाँ थी सर वैसे तो वो पंजाब की रहने वाली थी पर यहाँ मुंबई में अकेली रहती थी रेंट पे कांदीवली में फ्लैट है मेरे पास उसका एड्रेस भी है रेणुका का एड्रेस और फोन नंबर हमें दीजिए और तापसी का भी जी श्योर सर तापसी मेहता का फोन भी बंद है मीरा का फोन भी बंद आ रहा है और उसके दोस्त तापसी का फोन भी बंद आ रहा है तापसी जिस न्यूज पेपर में रिपोर्टर है वहां से उसकी डिटेल्स निकलवाओ मीरा रेणुका और तापसी इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड निकलवाओ और मीरा के कॉल रिकॉर्ड में चेक करो कि उसमें कोई देशमुख नाम का आदमी है हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि रिद्धि राहुल की ही बेटी है या फिर मीरा की जिंदगी में देशमुख नाम का कोई आदमी है रिद्धि को गला घोट कर मारने की कोशिश की गई और रेणुका का मर्डर किया गया रेणुका के कांदी वाली वाले फ्लैट में जाकर देखते हैं शायद वहां से कोई क्लू मिल जाए पता करो सर अच्छे से चेक करो सर रेणुका के पड़ोसियों ने बताया है कि मीरा का यहाँ पर भी काफी आना जाना था और रेणुका के मकान मालिक से उसका पंजाब के कपूर थला का एड्रेस मिला है पंजाब पुलिस से कांटेक्ट करो कि फैमिली को खबर कर दें ताकि हम मीरा की बॉडी उनको सौंप सकें श्योर सर ये आदमी 
काफी करीब लग रहा है मेरा के सर कही है वही देशमुख तो नहीं जैसे हम ढूंढ रहे हैं सर तापसी जिस पेपर में काम करती है उनसे हमारी बात हुई उन्होंने कहा कि तापसी सात फेब्रुवरी को फ्रांस चली गई इसलिए उसका फोन बंद आ रहा है सात फरवरी को और रेणुका का मर्डर हुआ था नौ फरवरी को मतलब रेणुका के मर्डर से दो दिन पहले तापसी फ्रांस चली गई थी और सर ऑफिस वालों ने हमें बताया कि तापसी फ्रांस में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कवर करने गई है चार दिन बाद मुंबई वापस आई सर मीडिया का जो नंबर राहुल ने दिया था वो नंबर तो निर्मुक्ता पांडे के नाम पर रजिस्टर्ड है निर्मुक्ता पांडे हाँ सर मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से ये फोटो मिला है सर फोटो तो मीरा का ही है लेकिन नाम है निर्मुक्ता पांडे तो इसका असली नाम मीरा है या निर्मुक्ता पांडे फोटो में तो काफी अलग दिखाई दे रही है ये मीरा उस निर्मुक्ता पांडे अच्छा इसका ये नंबर कौन से एड्रेस पर रजिस्टर्ड है सर मलाट के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है सर मैंने मीरा के छह महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड भी चेक किए लेकिन उसमें किसी भी देशमुख सरनेम वाले आदमी का कोई नंबर नहीं मिला और सर मीरा के कॉल रिकॉर्ड में कई ऐसे नंबर हैं जो फेक आई से लिए गए हैं कुलदीप तुम मलाट के उस एड्रेस पर जाओ जिस पर इस मीरा उस निर्मुक्ता का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है मैं तब तक रिद्धि से दोबारा बात करने की कोशिश करता हूँ शर साहब रिद्धि बेटा ये आपकी मम्मी है है ना मम्मा अच्छा बेटा इनका पूरा नाम मीरा है या निर्मुक्ता मीरा अच्छा बेटा हमें ना आपकी मम्मी के साथ एक अंकल का फोटो मिला है ये देखिए तो आपकी मम्मी के साथ जो ये अंकल है कौन है ये आप जानते हैं इनको राकेश अंकल राकेश अंकल मैं और मम्मी इनके साथ बहुत एंजॉय करते थे अच्छा बेटा हमें ना इनका नाम पता चल गया है इनका नाम है रेणुका और पता है ये आपकी मम्मी की दोस्त थी अच्छा बेटा जब उस दिन आप इनके साथ थी तो क्या आपकी मम्मी भी थी वहां पर कुलदीप सर निर्मुक्ता ऑफ मीरा का फोन नंबर मलाट के जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड है वो वहां चार साल पहले तक किराए पे अकेली रहती थी अकेले हाँ सर और तब रिद्धि भी उसके साथ रहती थी लेकिन सर यहाँ आस पड़ोस में कोई भी देशमुख सरनेम वाले इंसान के बारे में कुछ नहीं जानता है कुलदीप इस मीरा उस निर्मुक्ता के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और चेक करो इसके कॉल रिकॉर्ड में कोई राकेश नाम का आदमी है क्या रेणुका के घर में निर्मुक्ता का फोटो जिस आदमी के साथ हमें मिला उस आदमी का नाम रिद्धि राकेश बता रही है ओके सर बस आप जल्दी से खाना खाएंगे और सो जाएंगे सुबह जल्दी उठना है ना दादाजी मम्मी लखनऊ कब आएगी मुझे उनकी बहुत याद आती है आ, अरे आ, कभी नहीं आएगी वो भूल जा कि तेरी कोई मम्मी भी थी तो क्या बात करती हो तुम कितनी बार बोला तुमको बच्ची से ऐसे बात मत किया करो तो क्यों ना करूँ मेरा बस चले तो इसका गला दबा दू और इसकी माँ का भी बस बुरी वो नहीं है बुरी तुम हो तुम्हारी वजह से घर उजड़ा है उसने तो इस घर को बहुत संभालने की कोशिश की लेकिन तुम्हारी लगाई हुई आग थी जो ज्वालामुखी बनी सर रेणुका की सिर्फ एक विधवा मां है जो कपूर थला में रहती है पंजाब पुलिस ने रेणुका की बॉडी उसे सौंप दी है रेणुका की माने किसी पे कोई शक जताया नहीं सर और ना वो किसी निर्मुखता उर्फ मीरा या किसी तापसी को जानती है रेणुका के बैकग्राउंड में कोई ऐसा एंगल नहीं है जो उसके मौत का मोटिव बन सके सर मीरा के कॉल रिकॉर्ड में एक राकेश ढोलकिया नाम के आदमी का नंबर मिला है सर ये वही राकेश है जो उस फोटो में निर्मुक्ता और मीरा के साथ था पुणे का बिजनेस मैन है सर ये मैंने मुंबई बुलवा लिया है सर सर निर्मुक्ता ही उसका रियल नेम है फैशन इंडस्ट्री में आने के बाद उसने अपना नाम शॉर्ट करके मीरा रख लिया था पर सर उसके पीछे उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था सर आप काफ़ी कुछ जानते हैं मीरा आई मीन निर्मुक्ता के बारे में आप दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो सर हमारी पहली मुलाकात सात आठ महीने पहले एक पेस्त्री पार्टी में हुई थी तब से हम दोस्त हैं 
मैं मीरा और उसकी बेटी विधि एक साथ काफी टाइम स्पेंड करते थे सर आप दोनों के बीच कैसी दोस्ती थी आई I मीन mean, सर हमारे थॉट्स मिलते थे वो मुझसे अपने लाइफ की काफी बातें शेयर करते थे सर राहुल मेरी जिंदगी में आया तब मुझे ऐसा लगा जैसे अब फिर कभी मुझे पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी पीछे मुड़ के देखना भी क्यों है मेरा तुमने हमेशा से आगे देखा है अभी तुम आगे देखो राहुल के साथ अगर तुम खुश नहीं हो तो उसे डिवोर्स दे देना डिवोर्स लेकिन राहुल ने हमसे बताया कि उसकी और मीरा की शादी नहीं हुई थी पर सर ऐसा कैसे हो सकता है उनकी बेटी थी तो शादी तो हुई होगी ना सर राहुल ने हमसे यह भी बताया कि देशमुख सर ने वाला उसका कोई पति था और रिधि ने भी हमें अपना पूरा नाम रिधि देशमुख बताया था हाँ सर पर इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं अच्छा अब आप इस लड़की को जानते हैं हाँ सर ये रेनू का है मेरा की दोस्त सर इसके मर्डर और रिद्धि के बारे में सुन के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा किसी मुसीबत में तो नहीं सर तो फिर आपने हमसे कांटेक्ट क्यों नहीं किया सर मैं तो पुणे में रहता हूँ मैंने मीरा को फोन किया था पर उसका फोन लग नहीं रहा था तो मैंने तापसी को मैसेज किया तो उसने बताया कि वो तो आउट ऑफ इंडिया है आप तापसी को भी जानते हैं हाँ सर राहुल से अलग होने के बाद मीरा और रिद्धि तापसी के पास ही रहते थे अच्छा अब आपको रेणुका के मर्डर और मीरा के गायब होने के पीछे किसका हाथ लगता है वो तो पता नहीं सर पर कुछ महीने पहले बोरीवली में मीरा के ऊपर किसी ने गोली चलाकर उसको मारने की कोशिश की थी सर मीरा पर किसने गोली चलाई थी तो उसने पुलिस से कंप्लेन की थी हाँ सर मैंने उसको बोला था पर वो काफी डरी हुई थी सर कोई तो है जो मीरा और उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता है एक बार मैंने एक आदमी को मीरा के साथ झगड़ते हुए देखा था सर मीरा ने कभी मुझे उस आदमी के बारे में कुछ बताया नहीं सर रिधि भी आ गई रिधि अंकल रो मत बेटा हमने तब रेणुका की पहचान पता कर ली थी लेकिन रिद्धि रिद्धि की माँ और रिद्धि के पिता की सही पहचान कर पाना हमारे लिए मुश्किल साबित हो रहा था जिस रेणुका का मर्डर हुआ था उससे जुड़ी बातों से उसके मर्डर का एंगल नजर नहीं आ रहा था और उस शख्स का भी हमें पता नहीं चल पा रहा था जिसने गोली चलाकर मीरा को मारने की कोशिश की थी रिद्धि का सरनेम देशमुख और रिद्धि की माँ के दो नाम मीरा और निर्मुक्ता की पहली भी सुलझ नहीं रही थी वहीं लगातार रिद्धि राकेश ढोलकिया के पास रहने की इच्छा जाहिर कर रही थी इसलिए राकेश ढोलकिया को रिद्धि को अपने पास रखने की परमिशन दे दी गई वहीं रिद्धि की मां के गायब होने की पहली इस केस में 360 डिग्री का घुमाव लाने वाली थी करके क्यों रखा है मीरा। सर मीरा और निर्मुक्ता के दो साल पुराने कॉल रिकॉर्ड में कौशल देशमुख नाम के आदमी का नंबर मिला है ये नंबर काफी टाइम से बंद है सर और ये नंबर थाने के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है ये उसका फोटो कौशल की इस फोटो को दिखाते हैं हो सकता है ये वही देशमुख हो जिसकी मैं तलाश ये ठीक रहेगा सर सर तापसी फ्रांस से मुंबई वापस आई है और फ्लैट में पहुंच थी उसे वहां पे मीरा की बॉडी मिली
कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रांस तुम इसलिए चली गई क्योंकि तुम मीरा के मर्डर में इन्वॉल्व हो नो सर आप ऐसा एलिगेशन नहीं लगा सकते मुझ पर मीरा तुम्हारे साथ रह रही थी मीरा की लाश तुम्हारे घर में मिली मीरा के साथ साथ रेणुका का भी मर्डर हुआ है और मीरा की बेटी रिद्धि को भी मारने की कोशिश हुई है और तुम पर इन सब में मेरा कोई लेना देना नहीं है सर जब मैं फ्रांस के लिए निकल रही थी तो रिद्धि और मीरा दोनों सही सलामत थे मीरा का असली नाम मीरा नहीं निर्मुक्ता पांडे था ये बात तुम जानती थी हाँ मीरा ने अपना नाम बदल लिया था उसका असली नाम निर्मुक्ता पांडे ही है ये पांडे सर ने मीरा उस निर्मुक्ता का उसके पति का था या फिर माता पिता का माता पिता का नहीं था उसके पहले पति मनोज पांडे का था और उसके डेथ के बाद ही वो मुंबई में आ गई थी रिद्धि किसकी बेटी है? मीरा के दूसरे पति कौशल देशमुख की बेटी है वो कौशल देशमुख मीरा का दूसरा पति था हाँ और रिद्धि कौशल की ही बेटी थी लेकिन दो साल पहले कौशल रिद्धि और मीरा दोनों को ही छोड़कर दुबई भाग गया था मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ सर अभी मेरी मेड ने मुझे बताया रिद्धि को किसने किडनैप कर लिया सर सर मैं किचन में काम कर रही थी रिद्धि यहाँ पर खेल रही थी अचानक वो आया और रिद्धि को उठाकर लेकर भाग गया मैं पीछे पीछे गई मैंने देखा उसको नीले रंग के बहन में बिठा के उसको लेकर गया कौन था वो उसे पहले भी कभी देखा है ना साहब पहले कभी नहीं देखा क्या वो ये था ये हाँ साहब हाँ साहब यही था आसपास जितने भी सीसीटीवी हैं सब स्कैन करो ब्लू वैन जरूर कैप्चर हुई होगी सर सर राकेश के घर के बाहर वो नीली वाली वैन एक सीसीटीवी में कैप्चर हुई थी लेकिन उसका नंबर विजिबल नहीं था वहां से हर डायरेक्शन में जाने वाले रास्तों के सीसीटीवी चेक करो कैसे भी करके उस ब्लू वैन को ट्रेस करने की कोशिश करो मैं इस कौशल का लुकआउट नोटिस जारी करवाता हूँ ओके सर सर कौशल देशमुख दो साल पहले तक यही रहता था बाद में यहाँ का फ्लैट बेच दुबई चला गया ये कौशल अपनी बीवी और बेटी के साथ यहाँ रहता था हाँ सर एक्चुअली उसके पहली बीवी के गुजरने के बाद उसने मीरा नाम की एक औरत से शादी किया था मीरा कौशल की दूसरी बीवी थी हाँ सर और ये रिद्धि मीरा और कौशल की बेटी नहीं सर रिद्धि उसकी फर्स्ट वाइफ की बेटी है मीरा उसकी सगी मानी है और सर इन दोनों को छोड़कर कौशल दुबई भाग गया जब कौशल दुबई भाग गया तब मीरा को पता चला कि कौशल ने यह फ्लैट ऑलरेडी बेच चुका इस वजह से मीरा और रिद्धि रास्ते पर आ गए सर उसके बाद रिद्धि और मीरा कहाँ गए हमें नहीं पता आखिरकार हमें पता चल गया कौशल देशमुख ही वो देशमुख था जिसे हम ढूंढ रहे थे जिसको तापसी मेहता निर्मुक्ता उर्फ मीरा का दूसरा हम सफर बता रही थी निर्मुक्ता का पहला हम सफर मनोज पांडे एक नया रहस्य था इस केस का और उसका तीसरा हम सफर राहुल देव उसका आखिरी हम सफर नहीं था और अभी तक हम ये भी पता नहीं लगा पाए थे की निर्मुक्ता के साथ वो शख्स कौन था जिसे राहुल और राकेश ने देखा था और वो गोली चलाने वाला शख्स कौन था जिसने पहले मीरा को मारने की कोशिश की थी और अब एक और शख्स इस केस को और भी ज्यादा उलझाने वाला था सर ये तो क्लियर है कि तापसी सात फरवरी को फ्रांस गई थी सर तापसी जिस बिल्डिंग में रहती है उस बिल्डिंग के एंट्रेंस की नौ तारीख की सीसीटीवी फुटेज में मीरा इस बिल्डिंग में जाती हुई देखी गई है ये देखिए सर सर मीरा जब इस बिल्डिंग में गई रिद्धि उसके साथ नहीं थी और नौ फरवरी के बाद मीरा इस बिल्डिंग से बाहर आई नहीं नौ तारीख को रेणुका का मर्डर हुआ और रिद्धि को मारने की कोशिश की गई मतलब आरे रोड पर नौ तारीख को जब रेणुका और रिद्धि के साथ ये कांड हुआ तभी मीरा का मर्डर सर नौ फरवरी को सीसीटीवी में एक आदमी भी इस बिल्डिंग में जाते हुए कैप्चर हुआ है ये देखिए सर सर बिल्डिंग में जाने के पंद्रह मिनट बाद यह आदमी वापस आ गया सर मैंने बिल्डिंग के गार्ड से इस आदमी के बारे में जानने की कोशिश की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ और बिल्डिंग के लोगों ने भी इस आदमी को आइडेंटिफाई नहीं किया सर आई एम श्योर मीरा का मर्डर इसी आदमी ने किया होगा पहचानती हो कौन है नहीं सर लेकिन मुझे पूरा डाउट है कि ये राहुल का ही भेजा हुआ आदमी होगा क्योंकि जब मीरा ने राहुल को छोड़ा तो उसकी ईगो हर्ट हो गई थी सर राहुल ने मीरा को लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए रखा था कि वो लोगों को बता सके कि वो गे नहीं है वो एक मर्द है
मीरा जब राहुल के साथ रिलेशन में आई उससे पहले से उसको पता था कि राहुल गए हैं नहीं सर शुरुआत में नहीं पता था लेकिन जब ये बात पता चली तब भी मीरा ने उसका साथ निभाया लेकिन राहुल राहुल बहुत ही गिरा हुआ इंसान निकला राहुल मीरा मैंने बोला था ना तुझे लेकिन नहीं तूने सिर्फ और सिर्फ राहुल पे ही ट्रस्ट किया मीरा की जिंदगी में कई मर्द आए तुम उन सबके बारे में जानती हो उसके पहले पति मनोज पांडे से तो कभी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उसके डेथ के बाद ही वो मुंबई जब करियर बनाने आई तभी उससे पहली मुलाकात हुई थी मेरी सर ये मेरे नए ब्राइडल वेयर डिजाइन सर सर बस दो मिनट सर आई कैन इम्प्रेस यू सर सर मैं डिजाइनर हूँ ये मैंने अभी टाइम नहीं है तुम्हारे डिजाइन अच्छे हैं लेकिन ऐसे धक्के खाने से कुछ नहीं होगा तो कैसे होगा मैम स्टॉप कॉलिंग मैम तापसी तो कैसे होगा तापसी किसी स्टेब्लिश फैशन डिजाइनर के अंदर काम करो इससे तुम काम भी सीखोगी और तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स भी बन जाएंगे पर मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानती कैसे आप मेरी मदद करेंगी मैम मतलब तापसी फिर मैंने ही उसे उसका नाम बदलने का सजेशन दिया निर्मुक्ता से मीरा रखवाया और उसे एक फेमस फैशन डिजाइनर के अंदर जॉब लग पाई कौन दिनेश मल्होत्रा नहीं सर दिनेश मल्होत्रा को तो उसने कौशल को छोड़ने के बाद ज्वाइन किया था लेकिन क्या कौशल और क्या राहुल सब एक जैसे निकले सर और उससे भी बेकार था उसका पति उसका पहला पति मनोज पांडे रोज उसकी मार सहती थी और उसके बारे में सोचकर ही सिहर जाती थी सर अब गया ना वो मनोज अगर मरने वाला अच्छा हो तो उसे याद करना भी ठीक है और उसके लिए रोना भी ठीक है लेकिन अगर ऐसा हो ना तो उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर से मार देना चाहिए आज तू भी एक काम कर उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर से मार दे ले आज तू ही शुरुआत कर मार ले दो कुछ फिर वो मनोज पांडे को भूल गई यहां काम करने लगी तभी उसकी जिंदगी में कौशल आया अरे बताएगी भी क्या अरे छोड़ तुम आ तो सही हम दोनों ही गुड न्यूज तुझे साथ में देना चाहते थे मैं और कौशल शादी कर रहे हैं ये मीरा कौशल के साथ सेटल हो गई और उसकी बेटी को भी अपना ली कौशल कौशल दो साल बाद ही उसको और अपनी खुद की बेटी को डिच करके दुबई भाग गया फिर भी रिद्धि को अपनी बेटी से कम नहीं समझा उसने कभी फिर उसकी जिंदगी में राहुल आ गया हर मोहर पे धोखे खाए हैं उसने और इस बार तो अपनी जान तक गवा दी तापसी मेहता ने निर्मुक्ता की जिंदगी का सिर्फ दूसरा अध्याय ही पढ़ा था जबकि पहला अध्याय ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला था जिस शख्स को निर्मुक्ता के साथ राकेश और राहुल ने देखा था वो उसके इस पहले अध्याय से ताल्लुक रखता था निर्मुक्ता का हथियारा वो हुटेड टी शर्ट वाला ही था लेकिन वो वहां क्यों और किस मोटिव से पहुंचा इसका जवाब उसके इन दोनों अध्यायों में मौजूद था और वो वो भी हो सकता था जो दिखाई दे रहा था और वो वो भी हो सकता था जो अभी तक नजर में नहीं आया था इस केस में अभी कई पहेलियां बाकी थी इस केस के लखनऊ सफर से निर्मुक्ता के पहले हम सफर मनोज पांडे की मौत का राज खुलने वाला था आइए सर। जी? वो खा गई मेरे बेटे को सर उसी ने मरवाया था मेरे बेटे मनोज को कहा है वो कहा है वो भैया तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारी बहन को हाथ लगाने का अरे अब चीजें तुम ऐसा बात कहो कहना था तुम्हारी सारी रंगबाजी निकल रहे वो तोड़ देगी तुम्हारा अपने कहा तक तो बाहर रंग बाजी आ गए
कुछ उसी का किया जा रहा था सर अपने भाई को बोल के उसने मरवा दिया मेरे बेटे को मेरा बस चलता तो तो मरवा देती निर्मुक्ता को कि आप क्या बोल रहे हैं सर क्यों उसकी वजह से आपके बेटे की मौत हुई गुस्सा तो आया होगा आपको आपने किसी तरह से मुंबई में निर्मुक्ता को ढूंढा किसी को सुपारी देकर उसका मर्डर करवा दिया नहीं सर ये क्या बोल रहे हैं आप अरे हम सब तो इतना सहते हुए भी पाल रहे हैं इसको और वो मुंबई जाकर भूल गई इसको देखिए हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया जैसा आप सोच रहे हैं मानते हैं कि हमारे बेटे की मौत हुई लेकिन आप मेरी बीवी की बातों पे मत जाइए वो काला धब्बा था मेरी शख्सियत पे बहुत मारता था निर्मुक्ता को पर फिर भी वो निभाना चाहती थी उससे वो नहीं चाहती थी कि वो मर जाए आपने क्या किया भैया कर इस आदमी के लिए रोने का जरूरत नहीं है बहुत मारता था ना तेरे को हमने सलाह किस्सा ही खत्म कर दिया इसका पुलिस को फोन कीजिए भैया ने मार डाला मनोज जी को सर वो अगर बुरी होती तो अपने भाई के खिलाफ गवाही देती सर उसने तो इंसाफ के लिए अपने भाई को भी अंदर करवा दिया सर कौशल जिस वैन से रिधि को लेके गया हमने कई सीसीटीवी चेक किए वैन घोड़ बंदर के डायरेक्शन में गई है और सर फूटे जिसमें सर ये देखिए ये वैन है लेकिन वैन का नंबर फेक है घोड़बंदर के हर चेक नाके में पूछताछ करो याद है वैन किसी ने कहीं पर देखी हो सर सर निर्मुक्ता का भाई धीरज कुछ टाइम पहले पेरोल पे बाहर आया था तब से लापता है वो धीरज की कोई फोटो है तुम्हारे पास सर ये फोटो मुंबई भेजो और पता करो इसको वहां पर देखा गया क्या जहां पर मीरा उर्फ निर्मुक्ता का आना जाना था मीरा और धीरज की फैमिली में और कौन कौन है सर निर्मुक्ता के एक विधवा माँ है यहीं पास में ही रहती है मेरी बेटी नहीं थी वो हत्यारन थी निर्मुक्ता पर निर्मुक्ता के पति मनोज पांडे को आपके बेटे धीरज ने मारा था हाँ मारा था लेकिन उसके भले के लिए मारा था अगर वो उसे नहीं मारता तो निर्मुक्ता का पति उसे मार देता और उसने उसने अपने भाई को ही जेल भिजवा दिया कहीं ऐसा तो नहीं है की धीरज ने बदला लेने के लिए निर्मुक्ता को मार डाला काम लेगा धीरज मुझे नहीं पता हाँ बोल देख कौशल की लीड मिली है सर पता चल गया कहाँ है वो अभी लेकर आता हूँ थाने सर हम जाते बिल्कुल चिंता मत करना हुँ? पापा तुम्हारे साथ ठीक है पकड़ो सर क्या क्या छोड़ो सर मेरे किसी को नहीं मारा साहब मैं तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाना चाहता था साहब नहीं मारा तो सामने क्यों नहीं आया था वो दो साल से कहा गायब था अपनी बेटी को छोड़ के गया तब उसकी फिक्र नहीं हुई सर फिक्र तो मुझे मेरी बेटी की भी थी और निर्मुक्ता की भी थी लेकिन उसका भाई अगर मुझे काट के फेंक देता तो उसका भाई हाँ साहब वो मेरे घर आता था और मेरी बीवी से पैसे लेके चला जाता था साहब क्या करे भाई जब वजह से हम जेल गए हैं ना तुम तो इतना पैसा कमा रही हो तो हमको भी तो चाहिए ना थोड़ा हट हट ए हट अरे अरे ए, क्या हो रहा है को रक्षाबंधन मना रहे हैं रीजा जी हमारी बहन है ना इसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी हम लिया है और अगर तुमने कुछ भी कहा ना काट के रख देंगे का, काट के रख देंगे मतलब एक्सपीरियंस है पहले भी एक को फिर पता चला कि उसने मीरा के पहले पति को भी मार दिया था मैं बहुत डर गया था साहब मैं तो मीरा से शादी करके दुबई में सेटल होना चाहता था मुझे वहाँ नौकरी भी मिली थी लेकिन वो वहाँ आना नहीं चाहती थी कौशल मैं चाहती हूँ कि तुम दुबई जाकर ये जॉब जरूर करो जैसा तुम भी चाहते हो लेकिन मैं अपने करियर के साथ समझौता नहीं कर सकती मैं तो निर्मुखता से शादी करके उसको अपनी बीवी बनाना चाहता था ताकि वो मेरी बेटी का ख्याल रख सके रिद्धि मीरा को माँ मानने लगी थी साहब इसलिए मैंने उन दोनों को अकेला छोड़ के मैं तू वही चला गया साहब चला गया वो भी घर बेचकर और उन दोनों को बेघर कर दिया लेकिन मैंने किसी को मारा नहीं साहब नहीं बोले भाई से तुम्हें सर सर ये वही धीरज है जिसके बारे में राकेश ने भी हमें बताया था और राहुल ने भी हमें इसी धीरज के बारे में बताया था 
जो मीरा से मिलने उसके घर जाता था हो सकता है राहुल ने मीरा को मरवाने के लिए धीरज का इस्तेमाल किया हो राहुल को उठा के लेके आओ सर देखिए सर आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते मैंने कोई क्राइम नहीं किया सर मैं मानता हूं सर वो मेरे घर आता था वो मीरा का भाई है मैं नहीं जानता था क्योंकि मीरा ने मुझे आज तक कुछ नहीं बताया उसके बारे में तो वो तेरे से मिलने क्यों आता था दरअसल सर मीरा मुझे छोड़कर चली गई थी बस वो पूछने आता था कि वो कहाँ चली गई है इस केस में अब तक जितने भी सस्पेक्ट हमारे सामने आए थे उन सबके पास निर्मुक्ता को मारने के मोटिव थे लेकिन मर्डर रेणुका का भी हुआ था और सवाल यह भी था कि रेणुका को मारने वाले ने जिद्दी को जिंदा क्यों छोड़ दिया अगर अपराधी एक ही था तो उसने एक ही क्राइम सीन पर रेणुका को चाकू से और रिद्धि को गला दबाकर मारने की कोशिश क्यों की और वो गोली चलाने वाला शख्स कौन था जिसने मीरा को पहले मारने की कोशिश की थी सर तापसी की बिल्डिंग जिस एरिया में वहाँ के डम डाटा से मैंने ऐसे कई सारे नंबर आइडेंटिफाई किए जो उस कद काटी के जिस कद काटी का आदमी तापसी के बिल्डिंग में हुडेड टी शर्ट पहन के गया था इन सब की बैकग्राउंड चेक करो देखो इनकी बैकग्राउंड में कुछ सस्पिशन मिलता है क्या सर सर पता चला है कि निर्मुक्ता और मीरा ने कुछ टाइम पहले कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी मीरा फैशन के नाम से और उसका एक करंट अकाउंट नंबर भी सामने आया सर जिसमें 25 लाख का बिजनेस लोन अमाउंट भी ट्रांसफर हुआ था और सर ये भी पता चला है कि मीरा ने अपनी कंपनी में रेणुका को पच्चीस का पार्टनर बनाया था लेकिन इस सबसे उनके मर्डर का क्या कनेक्शन है सर एक्चुअली मैंने मल्होत्रा के यहाँ काम करने वाले कुछ लोगों से बात की पहले तो वो बताने से डर रहे थे लेकिन बाद में उन्होंने ये बताया कि मीरा भी उन लोगों को अपने काम से जोड़ना चाहती थी लेकिन इस बात से मल्होत्रा को प्रॉब्लम थी इस मल्होत्रा के खिलाफ कुछ मिला नहीं सर अभी तक तो नहीं लेकिन सर पता चला है कि मल्होत्रा के पास एक लाइसेंसी गन है और राकेश ने बताया था कि कुछ टाइम पहले मीरा पर एक बार गोली चलाई गई थी इस मल्होत्रा से फिर से मिलते क्या बात है सर आप आप मेरी गन के बारे में ये सब दिखाइए ना जल्दी सर पर दिखाइए जी एक मिनट सर लाइसेंस के हिसाब से आपको चार गोलियां आशू हुई और ये तीन है एक कम है कहाँ यूज़ की सर मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई और मैंने पहले मीरा को मारने की कोशिश की थी लेकिन मेरा यकीन मानी सर अब मैंने अब मैंने कुछ नहीं किया क्या पता क्या हो तेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ हो कि मीरा तुझे तेरे बिजनेस में टक्कर दे सर एक्चुअली मैंने मेरे एरिया के एक लोकल गुंडा है दीनू उसको पैसों का लालच देके मेरी ही गन से मीरा को मारने के लिए बोला था लेकिन उस समय उसका निशाना चूक गया था सर मेरे यकीन मानी सर अब अब मैंने कुछ नहीं किया सर साहब मैंने पिछली बार कोशिश की थी साहब लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं किया पक्का साहब साहब सच बोल रहा हूं सर सर हमने दिनेश मल्होत्रा और दीनू दोनों को बहुत तोड़ा लेकिन वो लोग अभी यही बोल रहे हैं कि उन्होंने मीरा को बस एक बार मारने की कोशिश की थी लेकिन वो भी नाकाम रही लेकिन इस बार उन्होंने कुछ नहीं किया धीरेश का कुछ पता चला नहीं सर अभी तक उसका कुछ पता नहीं चला सर मैंने चेक किया मीरा के उस पच्चीस लाख रुपए के लोन का गारंटर राकेश ढोलकिया था लेकिन हमसे उसने ये बात नहीं बताई कि मीरा अपना खुद का बिजनेस करने वाली थी ये बात उसने हमसे क्यों छुपाई होगी सर एक बात और पता चलिए राकेश ने कुछ दिन पहले अपने अकाउंटेंट विनय के नाम भी दस लाख रुपए का चेक इशू किया था सर पता चला है कि उस अकाउंटेंट विनय का मकान गिर भी था जो उसने दस लाख रुपए देकर छुपाया था ये उसका फोटो है सर मैंने कभी सोचा नहीं था मीरा और मेरे रिश्ते का ही अंत होगा राहुल को छोड़ने के बाद वो मुझे अपना हमदर्द समझने लगी थी मैं भी उसके प्यार में उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहता था मैंने उसको लोन ही नहीं दिलवाया बल्कि उसकी बुटीक में भी मैंने बहुत सारे पैसे लगाए और उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया तुम्हारा बिजनेस अब तो सेट है समझ 
तुम्हारे बुटीक के इनोग्रेशन से पहले यह सोच रहा था कि हम दोनों सगाई कर लेते हैं सगाई सगाई कर लेते हम दोनों राकेश I'm so sorry. I don't think I'm going to be a girl like a girl like a girl. She was a sweet girl. She was a girl. She was a girl. If she was in my life, I would be lost. Then I decided to kill her. Why are you going to attack her? I'm going to kill her. I'm going to kill her. I'm going to kill her. But she died. Then I took my accountant Vinay with my accountant. Vinay took a fake ID with me. और मीरा को फोन करने लगा नहीं रॉन्ग नंबर है ताकि जब आपको मीरा की लाश मिले तो आप उन कॉल्स के राज सुलझाने में उलझ जाओ फिर उस दिन विनय वहां गया अरे विनय तुम यहाँ राकेश जी ने भेजा था कुछ काम था अच्छा ये क्या तो फिर रेनुका का मर्डर क्यों किया? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, पर वो बलि का बकरा बन गई। रेनुका ने मुझे देख लिया सर। तो देख क्या रहा है? उसे भी खत्म करना। हाय। हाय। तुम यहाँ रेनुका? मीरा मैं मुझे मार्केट में मिली थी। उन्हें कहीं मीटिंग के लिए जाना था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं रिंदी अच्छा ठीक है सुन रिद्धि मर गई थी। जब मैंने उसे जिंदा देखा तो हैरान हो गया था। रिद्धि का मौत के मुंह से बाहर निकलकर आना किसी चमत्कार से कम नहीं था। मनोज, राकेश, राहुल और कौशल निर्मुक्ता के इन चार हम सफरों के अलावा निर्मुक्ता की इस बदहाली के लिए निर्मुक्ता का भाई धीरज भी जिम्मेदार था अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर भी मन्यू जिंदल आप लोगों से विदा लेता हूं आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ स्वस्थ रहिए सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस तक मकसद बताना नहीं बचाना है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज